கத்தரின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக மார்க்கழுதல சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் முதல் இருபத்தி மூன்று வசனங்களில் இருந்து இயேசு ஊழிய நாட்களில் மோதல் போக்கை கடைபிடித்தாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியின் அடிப்படையில நாம் இன்றைக்கு வேத வசனங்களை தியானிக்க போகிறோம் மார்க்கழுதல சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் முதல் இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் கவனிங்க இயேசு அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு அன்பு சாந்தம் அவர் பேசின கிருமையுள்ள வார்த்தைகள் அவர் கொடுத்த சமாதானம் ஒரு எளிமை தாழ்மை இப்படி நல்ல ஆவிக்குரிய கனிகள் அடங்கின ஒரு சுபாவம் உள்ள ஒரு மனிதரை தான் நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது பேசி சாதத்தை குறித்து பேசி சமாதானத்தை குறித்து பேசி ஆனால் மறைமுகமாக ஒரு மோதல் போக்கை கடைபிடிக்கிறவராகவே காணப்பட்டிருந்தாரோ ஏன்னா குடும்பத்துக்குள்ள வெளியில பார்க்கும் போது நல்ல அன்பான ஒரு கணவன் மனைவி மற்றவங்களை பார்க்கும் போது ரொம்ப அன்பா இருக்கிற மாதிரி நடந்து கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை மாறாக ஒரு மனிதன் 
அவன் ஊழியன் என்கிற பெயரிலேயோ அல்லது போதனையாளர் என்கிற பெயரிலேயோ அவன் செயல்படும் போது அங்கே கத்தருடைய வேதத்தை உடைய எந்த மனிதனும் கண்டிப்பதற்கு உரிமை உள்ளவனாக இருக்கிறான் கண்டிப்பதற்கு என்ன இருக்குது உரிமை இருக்குது அந்த உரிமை எங்க இருந்து வந்துச்சுனாசுக்கும் வேத பாடல்களுக்கும் பரிசேர்களுக்கும் மோதல் அல்ல அந்த வேத பாடங்களும் பரிசையும் கடைபிடித்த சில காரியங்கள் கத்தர் எழுதி கொடுத்த வேதத்தினுடைய பிரமாணங்களுக்கு முரண்பட்டு இருந்ததுனால எங்கெல்லாம் போனாரோ அங்கெல்லாம் இந்த பரிசுகளோடும் வேத பாடல்களோடும் ஒரு போராட்டம் இருக்கத்தான் செய்தது போராட்டம் என்ன செய்தது இருக்கத்தான் செய்தது அப்படி போல இன்றைக்கும் வேதத்திற்கும் முரண்பட்ட காரியங்களை ஊழியர்கள் என்கிற பெயரில் யாராயும் செய்வார்களானால் அதை கண்டிக்க வேண்டிய பொறுப்பு அதை கடிந்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு தேவனுடைய ஊழியர்காரனுக்கு குறிப்பாக வேத வாக்கியங்களின் படி போதிக்கிறவனுக்கு இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறேன் அவருக்கும் ஏதோ பிரச்சனை போல இருக்கு அதனால பாஸ்ட் என்ன இப்படி எல்லாம் சொல்ற அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு அடித்தளம் போட்டு கொடுத்ததே ஏசு கிறிஸ்து எனக்கு அடித்தளம் போட்டு கொடுத்தது என்னதான் ஏசு கிறிஸ்து தான் சொல்ல இல்லையா சனிக்கிழமை சாயந்தரம் ஆன்லைன் பெயருக்கு ஒருத்தர் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களை கூப்பிட்டாருன்னா அதை போல கள்ள ஊழியர் இந்த உலகத்தில் இருக்கவே முடியாது வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை லீவ் நாளா இருக்கலாம் ஆனா அதுக்காக அதை பயன்படுத்தி தங்களுக்கு கூட்டம் சேர்ப்பதற்கு யாருக்கும் அனுமதி கிடையாது ஏன்னா இப்ப நீங்க நாலு மணி நேரம் பிரயாணம் பண்ணி ஒரு கூட்டம் எடுத்துக்கு போறீங்க அல்லது ஒரு ஆறு மணி நேரம் இடத்துல பிரயாணம் பண்ணி போறீங்க அங்க போய் கூட்டத்தில் கலந்துகிட்ட பிறகு எங்க திரும்பி வர முடியாது சபை குடிவதற்கு திரும்பி வர முடியாது சபை குடிவதற்கு திரும்பி வர முடியாத ஒரு இடத்துக்கு உங்களை ஒருத்தன் கூப்பிடுறான் நிச்சயமா அவன் கள்ள ஊழியனா தான் இருப்பான் அவன் நல்ல ஊழியனா இருக்க முடியாது இதுவரைக்கும் நம்முடைய கண்கள் காண அப்படி செய்த எல்லாருமே தங்களுக்கு ஏதாவது கிடைக்க வேண்டும் என்றுதான் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷத்துடைய இரண்டாவது மாதத்தின் இருபதாம் தேதி வரைக்கும் நடந்திருக்கிற எல்லா ஊழியங்களும் இந்த அடிப்படையில் தான் நடந்திருக்குது அப்படி நடந்ததுனால என்னாச்சு அங்க போன ஜனங்களுக்கு ஒரு சபையில நிலைச்சு நிற்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே இல்லாம போயிடுச்சு சபையின் ஐக்கியத்தை காத்துக் கொள்ள வேண்டும் எண்ணம் இல்லாம போயிடுச்சு நம்ம பிலிப்பியர்ல பார்த்தோம் இரண்டாம் அதிகாரத்துல ஒன்றியமான புஸ்தகத்தில் பார்த்தோம் மறுபடி பிறந்திருக்கிற மனிதன் ஒருவரோடு ஒருவர் அன்பு கூறுவதற்கு அன்பு கூறுவதில் அவன் என்ன மாறுவான் கவனமா இருப்பான் ஆனா விசேஷித்து கூட்டங்கள் என்கிற பேர்ல கேம்ப் நடத்துற வாங்குறேங்கிற பேர்ல கூட்டிட்டு போய் யார் கூட அன்பு வைக்க போறாங்க சொல்லுங்க ட்ரைனிங் தேடலாம் அதை திங்கக்கிழமை வைக்கலாம் செவ்வாய்க்கிழமை வைக்கலாம் புதன்கிழமை வைக்கலாம் வியாழக்கிழமை வைக்கலாம் வச்சுட்டு திருப்பி அனுப்பி விட்டா சபையில் இருக்கிற கூடுகைக்கு அவங்க வந்து சேர்ந்துருவாங்க சேர்ந்துருவாங்களா அப்போ சபை கூடி வருதலை மொட்டையடிக்கும் விதமாக எந்த வேத பாடகனும் எந்த பரிசையிலும் நடந்தால் இயேசுவை பின்பற்றுகிற எந்த மூலியனும் என்னதான் செய்வான் கண்டிக்கதான் செய்வான் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து இந்த மார்க்கம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் முதல் இருபத்தி மூன்று வசனத்துக்குள்ள எழுதப்பட்டிருக்கிற சம்பவங்களின் அடிப்படையில் வேத பாடல்களோடும் பரிசுகளோடும் ஒரு மோதல் போக்கை கடைபிடிக்கவில்லை மாறாக அவர்கள் கடைபிடித்த சடங்காச்சாரங்கள் அவர்கள் கடைபிடித்த அந்த பாரம்பரியங்கள் இவைகளின் நிமித்தமாக அவர்களை கடிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதா இருந்தது யாருடைய தப்புனால இயேசு அன்புள்ளவர் தான் இயேசு எளிமையானவர் தான் இயேசு தாழ்மையானவர் தான் ஆனால் ஒருவன் கடி வேத பிரமாணங்களுக்கு மாறான ஒரு காரியங்களை செய்யும் போது அவன் நிமித்தமாய் அந்த கள்ளவை நிமித்தமாய் வேதத்தை போதிக்க வேண்டிய அன்பு நிறைந்த எளிமையுள்ள இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்ய வேண்டியதாய் போச்சு கண்டிக்க வேண்டியதாய் போச்சு அதே தான் இன்னைக்கும் அதே தான் இன்னைக்கும் அப்போ நம்ம மோதல் போக்கை கடைபிடிக்கிறவர்கள் அல்ல மாறாக வேத வாக்கியங்களின்படி ஜனங்களை திருத்துவதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் என்கிற பொறுப்போடு ஒரு தேவ ஊழியர் நிற்க வேண்டியது இருக்கிறது அதற்கு ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து மாதிரியாக இருக்கிறார் 
ஜபத்துக்காகவும் ஒரு சில குறிப்புகள் எல்லாம் எழுதி வச்சிருந்தாங்க முதல் காரியம் என்னது ஜபமும் ஆசீர்வாதம் ரெண்டாவது ஓய்வு நாளை குறித்த கட்டளைகள் அப்படிங்கிற பேர்ல கொஞ்சம் பிரமாணங்கள் எல்லாம் எழுதி வச்சிருந்தாங்க அடுத்தது திருமணமும் விவாக ரத்தும் அப்படிங்கிற பேர்ல கொஞ்சம் இருந்துச்சு அடுத்தது சிவில் அண்ட் கிரிமினல் லா ஒரு பொதுவான சட்டமும் குற்றத்துக்கான சட்டத்துக்குமான ஒரு காரியங்கள் இருந்தது அடுத்தது பலி எப்படி செலுத்தணும் யாரு செலுத்தணும் எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கறத குறிச்சு என்ன செஞ்சது ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் இருந்துச்சு அடுத்தது பரிசுத்தம் அசுத்தம் என்பவைகளை குறித்து சட்டம் இருந்துச்சு இது எல்லாம் ஆண்டவர் மோசைக்கு கொடுத்ததல்ல அது ஒரு பக்கத்தில் இருக்குது சீனாய் மலையிலிருந்து ஆண்டவர் இஸ்ரோவே ஜனங்களுக்கு மோசை மூலமாய் கொடுக்கப்பட்ட பதிமூணு கட்டளைகளும் அப்படியே தான் இருக்குது அதோட சேர்த்து இந்த வேத பாறைகளும் பரிசையும் என்ன செஞ்சாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா அநேக கட்டளைகளை இந்த ஜனங்களுக்கு என்ன செஞ்சிருந்தாங்க வச்சிருந்தாங்க அதுக்கு பேர் ஏசு சொல்றாருனா மனுஷனுடைய பாரம்பரியம் சொல்ற அதுக்கு பேர் என்னது அப்போ இஸ்ரோவே ஜனங்கள் கடைபிடிப்பதற்காக ஆண்டவர் கொடுத்திருந்த நியாய பிரமாணம் ஒரு பக்கத்தில் இருந்துச்சு இன்னொரு பக்கத்தில் மனுஷனுடைய பாரம்பரியங்கள் இருந்துச்சு மனுஷனுடைய பாரம்பரியங்கள் இருந்துச்சு இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் அன்னைக்கு இருந்த ஜனங்கள் சிக்கிட்டு கிடந்தாங்க மோசனுடைய நியாய பிரமாணத்தை ஒரு மனிதன் கடைபிடிப்பது என்பதே கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம் தான் அதோடு சேர்ந்து இவங்க என்னத்தையும் கொண்டு கொடுத்தாங்க இவருடைய பாரம்பரியங்களை கொடுத்தாங்க அதனாலதான் ஏசு இப்படி கடிந்து கொண்டதாக வாசிக்கிறோம் மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒரு வசனம் இருக்கும் பாருங்க சுமப்பதுக்கு அரிய பாரங்களை சுமத்து நீங்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிற யாவையும் கை கொண்டு செய்யுங்கள் அவர்கள் செய்கையின்படி செய்யாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இதே வேத பாடகரையும் பரிசீலனை குறித்துதான் ஏசு சொன்ன ஒரு காரியத்தை சொல்லி இருக்கிறாரு என்ன சொல்றாங்களா சுமப்பதற்கு முடியாத பாரமான சுமைகளை கட்டி மனுஷர்களுடைய தோள்களின் மேலே அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க சுமத்துறாங்க அப்போ ஆண்டுடைய பிரமாணங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதை தாண்டி இவர்கள் அநேக காரியங்களுக்கு மேல என்ன செஞ்சிருந்தாங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லிருந்தாங்க இப்போ ஏசு கிறிஸ்து வந்த உடனே இப்ப என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா ஏசு கிறிஸ்துவோடு இருக்கிறவங்க யாரும் எதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அவர்கள் எழுதின மனுஷருடைய பிரமாணங்களை என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இப்ப மனுஷருடைய பிரமாணங்களை கடைபிடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு உடனே இவங்களுக்கு கோம் வருது இப்போ யார் பக்கத்தில் நியாயம் இருக்கு நீங்களே சொல்லுங்களேன் இப்ப ஏசு பக்கத்தில் நியாயம் இருக்குதா அல்லது வேத பாரகர் பரிசை இருக்கு மேல நியாயம் இருக்குதா பேச மாட்டேங்கிறீங்க என்ன செய்யுது ஆனா யார் குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறது ஆமா இது எல்லா காலத்திலும் இருக்குதுங்க ஞாயிற்றுக்கிழம ஆராதனைக்கு கட்டடிக்கிற ஆட்களை யாராயிலும் கடிந்து கொண்டால் உடனே சொல்லுவாங்க சபையின் ஊழியர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு கொள்ளைக்காரர்களாக மாறிவிட்டார்கள் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சுவாங்க இது தமிழ்நாட்டில் நடந்தது தான் இனி நடக்கத்தான் செய்யும் இது எல்லா காலத்திலும் இருக்கத்தான் செய்யும் வேத பிரமாணங்களுக்கு நேராக ஜனங்கள் திரும்பப்படும் போது தங்களுக்கு சாதகமாக இழுக்க வைக்கப்பட்டிருந்த ஜனங்கள் தங்கள் பிடியை விட்டு போய்விடுவார்கள் அப்படிங்கிற பயத்தில் ஒரு கூட்டம் இயேசுவின் மேலேயே குற்றம் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னா சபைக்கு மேல குற்றம் கண்டுபிடிப்பாங்களா கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க அதனாலதான் டிவியில் உட்கார்ந்து சொல்றாங்க பாஸ்டர்கள் காணிக்கைகளுக்காக ஊழியம் செய்கிறார்கள் பாஸ்டர்கள் எல்லாரும் பாவத்தில் விழுந்து விட்டார்கள் ஏன் இந்த நாலு கேமரா வச்சு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்துச்சு அப்படி குற்றம் கண்டுபிடிச்சு சொன்னாதான் அங்க போற காணிக்கை எனக்கு வரும் ஹலோ ஹாஸ்டல்ல நல்ல ஊழியம் செய்யறாங்க நல்ல விசுவாசத்தோடு இருக்கிறாங்க நல்லா ஜபிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா காணிக்கை எல்லாம் எங்க போயிடும் 
ஏசு உண்மையான மேசி அப்படின்னு சொன்னா வேத பாடல் பின்னாலே யாராவது போவாங்களா பரிசு எதுக்கு பின்னாலே யாராவது போவாங்களா போக மாட்டாங்க அப்ப என்ன செய்யணும் நாங்க சொல்றதா சரி இவர் செய்யறது தப்புன்னு சொல்லி நாங்க ரொம்ப பரிசுத்தமா இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத காட்டிக்கிறதுக்காக கை கழுவாம சாப்பிட்டதையும் அவங்க என்ன செய்வாங்க சொல்லுங்க ஆனா கை கழுவுறதுக்கு சாப்பிடுறதுன்னா நம்மள மாதிரி ரிச்சுவல்ஸ் இல்ல கை கழுவ நீங்க சாப்பிடும் போது இதெல்லாம் அந்த நாலாவது வருஷத்துல எத்தனை பேர் கடைபிடிக்க முடியும் சொல்லுங்க பாபா நீங்க கடைக்கு போயிட்டு வரீங்க வந்த உடனே என்னெல்லாம் பண்ணணுமா குளிக்கணுமா அடுத்த வீட்டில் இருக்கிற செம்பு கிண்ணம் செப்பு படம் மனைகள் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணுமா இது இல்லாம வேற நிறைய இருக்குதான் இதெல்லாம் கடைபிடிச்சு எத்தனை பேர் சாப்பிட முடியும் நினைக்கிறீங்க மனுஷ பசியில வரும்போது கைய நினைக்கிறதே பெருசியா அப்போ இங்க இவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா இயேசுவோடு இருக்கிறவர்கள் பரிசுத்தமா இருப்பதை காட்டிலும் நாங்கள் அதிகமான பரிசுத்தத்தோடு இருக்கிறோம் என்று நினைக்கிறார்கள் யாரோடு இருக்கிறவங்க இயேசுவோடு இப்படி ஒரு மலைமாலமான காரியத்தை அவங்க செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அதனாலதான் இயேசு கொஞ்சம் போட்டு வாங்கிட்டாரு அவர் தனியா சொல்லியிருந்தார் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் துணைக்கு யார கூப்பிட்டுட்டாருன்னா ஏசாய தீர்க்க தரிசி கூப்பிட்டார் கடைபிடிக்கிறேன் <laughs> 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 முன்னோர்களின் பாரம்பரியத்தை மீறி ஏன் கை கழுவாம சாப்பிடுறாங்க முன்னோர்களின் பாரம்பரியம் இவங்க நியாயப்படி என்னத்தை கேட்டிருக்கணும் இவங்க யார் வேத பாடுகள் அப்படின்னு சொன்னா வேதத்தை போதிக்கிறவர்கள் அப்படின்னா என்ன கேட்டிருக்கணும் இவங்க ஐயா வேத பிரமாணம் எப்படி சொல்லுது மோசியுடைய பிரமாணத்தை நீங்க மீறுறீங்களே அப்படின்னு கேட்டா இயேசு செஞ்சிருப்பாரு சரியா பதில் சொல்லிட்டு பாரம்பரியத்தின் <laughs> வழிவிலகி போய்விட்டு யார குற்றம் சாட்டுவாங்க வேத பிரமாணங்களின் படி நடக்கிறவங்க உடனே இயேசு சொல்றாரு இந்த ஜனங்கள் தங்கள் உதடுகளினால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் இருதயமோ பேச்சுக்கும் சேகரிக்கும் பரிசெயரும் அங்கே பேச வந்தபோது இயேசு அவருடைய உள்ளான அழுக்கான அந்த நிலைமையை அவர்களுக்கு காண்பித்து கொடுக்கிறார் என்ன சொல்றாரு நீங்க உதடுவதாய் அவரை கனம் பண்றீங்க உள்ள எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவனுடைய கட்டணையை என்ன செஞ்சிட்டீங்க இது ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியது பாருங்க எந்த மனிதன் மனுஷனுடைய பாரம்பரியத்தை பின்பற்றுவதற்கு ஒரு தேவ சனத்தை வஞ்சிக்கிறானோ அந்த மனிதன் தேவனுடைய கட்டளை என்ன செய்வான் தழிவிடுவான் இன்னொரு வசனத்தில் இருக்குது பதிமூணாம் வசனத்தில் பாருங்க நீங்கள் போதித்த உங்கள் பாரம்பரியத்தினால் தேவ வசனத்தை அவமாக்குறீர்கள் அப்போ தேவ வசனத்தை அவமாக்குகிற ஒரு கூட்டம் தேவ கட்டளையை தழிவிடுகிற ஒரு கூட்டம் அன்றைக்கு இயேசுடைய நாட்கள் இருந்துச்சு அப்படி இருக்கும்போது இயேசு 
மோதல் போக்கல்ல அவங்களுக்கு உண்மையை சொல்ல வேண்டியது என்னவா இருந்துச்சு அவசியமா இருந்துச்சு அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கும் சில நேரத்துல உண்மையை சொல்ல வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது ஏன்னா வேதம் புறக்கணிக்கப்படுகிறது வேதம் என்ன செய்யப்படுகிறது புறக்கணிக்கப்படுகிறது என்ன <laughs> 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 வெளி தோற்றத்துல பக்தியா இருப்பாங்க ஆனா உள்ளான நிலைமைகள் எப்படி இருக்கும் அசுத்தமா இருக்கும் ஆனால் வேதம் போதிக்கிற காரியம் என்ன வெளிப்புற பக்தியை குறித்து அது பேசவில்லை அது உள்ளான பரிசுத்தத்தை குறித்து பேசுகிறது வேதத்தின் படியான ஒரு வாழ்க்கை தேவத்தை தேவனுடைய வார்த்தையை உயர்த்தி பிடிக்கிறது ஆனால் பாரம்பரியமோ தேவனுடைய வார்த்தையை அவமாக்குகிறது மனிதர்கள் <laughs> இன்னைக்கும் என்ன நடக்குது உள்ளான காரியங்கள் என்னன்னு வெளியே தெரியாது ஒரு மாய தோற்றத்தை கொடுத்துருவாங்க சமீபத்தில் எங்க வீட்டுக்கு ஒரு மிஷினரி ஸ்தாபனத்தில் இருந்து ரெண்டு பேர் வந்திருந்தாங்க அப்ப இந்த லாக்டவுன் நாட்கள் எப்படி இருக்குது உங்களுடைய பைனான்சியல் பொசிஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்டு பேசிட்டு இருந்தேன் அப்ப அவங்க சொன்னாங்க நாங்களும் மிஷினரிகளை தாங்குகிறோம் என்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற யாரோ ஒருத்தர் டிவியில சொன்னதுனால வரத்து எல்லாம் கம்மியாயிடுச்சு பிரத ஆனாலும் கர்த்தரைகளை நடத்துறாரு யாருக்கு போறது நின்றுச்சு யார் சொன்னதுனால ஒருவர் நாங்களும் என்ன செய்யறோம் அவர் மிஷினரி ஊழியம் செய்கிறாரான்னு கேட்டா இல்லைங்க இப்ப கண்டிக்காம என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது மிஷினரி ஸ்தாபனம் இந்த நெருக்கடியான சூழலிலே எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டப்போ அவங்க சொல்றாங்க ஒருத்தர் சொன்ன வார்த்தையினால எங்களுக்கு வந்துட்டு இருந்த பணம் எல்லாம் அப்படியே நின்றுச்சு அப்படியே அதை எங்க நாங்க அவர்கிட்டே அனுப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்களா மிஷினரிகளை அனுப்புவது சின்ன சின்ன ஊழியங்கள் எளிய ஊழியங்கள் ஆனா பணம் எங்க போகுது நீங்க வேலை செஞ்சுட்டு உங்களுடைய பணத்தை யாராவது அக்கௌண்ட்ல போட்டுட்டா என்ன பண்ணுவீங்க இருபதாம் தேதி ஆச்சு பத்து நாள் என்ன வரும் சம்பளம் வரும் உங்க அக்கௌண்ட் போலாம் இன்னொருத்தர் பக்கத்து அக்கௌண்ட் போயிடுச்சு பரவாயில்ல அது தானே போகுது அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா என்ன சொல்றீங்க அக்கறையற்ற அநேகர் பாரம்பரியத்துக்கும் மத வழிபாடுகளுக்கும் நேராக சனங்களை தூண்டி தங்களுக்கு ஆதாயமான காரியங்களை செய்கிறார்கள் அன்றைக்கு பரிசெயல்களும் வேதபாகங்களும் அதிகம் செய்தார்கள் இப்போ இது வந்து ஜனங்களுக்கு புரியல என்ன இயேசு பேசுற என்ன பாரம்பரியங்கிறாரு தேவனுடைய கட்டளைகள் அப்போ அந்த கட்டளைகளை குறிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு என்ன சொல்றாரு தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக அப்படின்னு மோசையுடைய பிரமாணத்தில் இருக்கு இருக்குதா இல்லையா அது எங்க இருக்குது பத்தாம் வசனத்தில் இருக்கு பாருங்க தெரியாம 
ஆனா இவங்க பாரம்பரியத்துல என்ன செஞ்சிருக்காங்க நீங்களோ பதினோரு வருஷம் நீங்களோ ஒருவன் தகப்பனையாவது தாயையாவது நோக்கி உனக்கு நான் செய்யத்தக்க முதலி எது உண்டோ அதை பொற்பாலிடம் காணிக்கையாக கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டால் அவனுடைய கடமை தீர்த்தது என்று சொல்லி ஆமா தகப்பனையும் தாயையும் பார்க்க வேண்டியதற்கு பதிலாக கொருபான் என்கிற காணிக்கையை நான் தேவனுடைய ஆலயத்திலே வந்து செலுத்தி விட்டால் இதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் எப்படி ஒரு நாள் ரோம திருச்சபை பாவ மன்னிப்பு சீட்டு விட்டது உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டுமானால் நீங்கள் பணத்தை செலுத்தி இந்த சீட்டை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் அது நிமித்தமாய் உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்று சொன்னது அதே மாதிரிதான் இவங்களும் செஞ்சிருக்கிறாங்க வேத பாடங்களும் பரிசீலனும் என்ன சொன்னாங்க தகப்பனையும் தாயையும் பார்க்கணும் அப்படி இல்லைன்னா கொல்லப்படணும் இது வேத பிரமாணம் இதுக்கு ஈஸியா நாங்க ஒண்ணு செய்யறோம் அதுக்கு பேர நீங்க என்ன செஞ்சிருக்க இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல என்ன இருக்குது நீ பசுத்தமா வாங்கணும் நீ தேவலோகத்தை நிறைவேற்றணும் ஆண்டவர் எதற்காக உன்னை அழைத்த அளவு நீ தெரிந்து கொண்டாரோ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுக்கிறதுக்கு நீ வாழணும் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது இவங்க சொல்றாங்க இல்ல இல்ல நீ எனக்கு காணிக்க அனுப்பிட உனக்கு பதிலாக நான் எல்லாத்தையுமே செஞ்சுக்கிறேன் வேதபாடுகள் வச்சிருந்த திட்டத்துக்கு பேர் கோர்பான் இங்க வச்சிருக்கிறதுக்கு பேர் பங்காளர் திட்டம் கவனிங்கயா அப்ப வேத பிரமாணங்கள் எப்படி அவமாக்கப்படுகிறது அப்போ காணிக்கை கொடுத்தவன் அந்த பொறுமாங்கிற காணிக்கை கொடுத்தவன் அவன் என்ன நினைப்பான் பரவாயில்ல நான் தகை தகப்பன் எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா உண்மையை அவன் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறான் வேத பிரமாணத்தை மீறி நடந்துட்டு இருக்கிறான் அப்ப போலியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு இன்றைய அன்றைக்கு இருந்த இஸ்ரோமே சனங்களை தேவ சனங்களை இந்த வேத பாடகரும் பரிசையரும் தவறாக நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அதனாலதான்ாலதான்ாலதான்ாலதான்ாலதான்ாலதான்ாலதான்ாலதான்ாலதான்ாலதான்ாலதான்ாலதான்ாலதான்ாலதான்ாலதான்ாலதான்ா
நாம் தேவனை நேசிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இருக்குதா வழியதா இருக்கா இல்ல அதனாலதான் பேதில் தெளிவா சொன்ன அப்பா ஒருத்தர் போதிக்கிறதா இருந்தா எப்படி போதி ஏதோ வாக்கிங் உனக்கு நிறைய ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் இருக்கலாம் ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில நிறைய காரியங்களை செஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் அதை போதகம் அகமாற்ற முடியாது அதை என்ன செய்ய முடியாது இப்ப எல்லாருடைய வாழ்க்கையில நமக்கு நன்மை செஞ்சிருக்கிறாரா அதே மாதிரிதான் ஆண்டவர் மற்றவர்களுக்கு செய்வார் மீதா சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஆனா வேதத்தின் படியான வாழ்க்கையை நம்ம தீர்மானமா சொல்ல முடியும் இப்ப நம்ம சொன்ன இல்லையா மறுபடி பிறந்திருக்கிறான் என்பதற்கு அடையாளமாக ஐந்து காலங்களை வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது என்னதெல்லாம் இயேசுவானவரை கிறிஸ்தியன் அவன் அறிக்கிடுவான் விசுவாசிப்பான் ரெண்டு ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருப்பான் மூன்று ஆர்வம் செய்யாமல் இருப்பான் நான்கு உலகத்தின் மேல் ஜெயமுள்ளவனாக இருப்பான் ஐந்து தேவனால் காக்கப்படுவான் இது பிரமாணம் இது மாறாது சொல்லிட்டு இதெல்லாம் இதுவரைக்கும் பேசுறதெல்லாம் வேத பாறைக்கட்டையும் பரிசேத்தையும் இப்ப ஜனங்கள் பட்சமா சொல்ற ஜனங்களை எல்லாம் வரவழைத்து நீங்கள் எல்லாரும் எனக்கு செவி கொடுத்து உணருங்கள் போதும் நீங்க யாருக்கு செவி கொடுங்க ஆமா சொல்ற நீ யார் ஃபாலோ பண்ணணும் யார் சொல்றத கேட்கணும் ஜனங்களுக்கு சொல்ற எனக்கு அருமையான கற்றுடைய பிள்ளைகளை வேத வசனத்தின்படி போதிக்கப்படுகிற காரியங்களுக்கு மேலே உங்களுடைய கவனத்தை திருப்புங்கள் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படுவீர்கள் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு உண்மையை சொல்ற பாருங்க மனுஷனுக்கு புறம்பே இருந்து அவனுக்குள்ளே போகிறது ஒன்றும் அவன் என்ன செய்யாது தீட்டுப்படுத்தாது அவன் உள்ளத்திலிருந்து புறப்படுகிறவர்களே அவனை தீட்டுப்படுத்தும் இங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க ஐயா நீ சாப்பிடுறதுனால தீட்டு இல்ல உனக்கு உள்ளிருந்து வெளியே வர்றதா என்னது அசுத்தம் அப்படின்னா ஆண்டவர் எதை வேணாலும் சாப்பிடலாம் சொல்லித்தாரா உடனே நம்ம ஆண்கள் அப்படிதான் கேட்பாங்க சாப்பிடுறதுல மூணு காரியத்தை நம்ம கவனிக்கணும் பாரு ஒண்ணு ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி புசிக்க முடியாத எதையும் புசியாதீர்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி புசிக்க முடியாத ஒன்றையும் என்ன செய்யாதுங்க புசியாதுங்க ரெண்டு என்னுடைய சரீரத்தின் தேவைக்காக புசிக்கிறேன் என்பது ஒன்று இருக்கிறது என்னுடைய சரீரத்தின் சந்தோஷத்திற்காக புசிப்பது என்று ஒன்று இருக்கிறது The need and pressure. எனக்கு பசியா இருக்குது எனக்கு சாப்பாடு வேணும் அது எது தேவையோ அதை என்ன செய்யலாம் புசிக்கலாம் ஆனா சில நேரத்தில் சில சாப்பாடு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அது ஒருவேளை என்னுடைய சரீரத்துக்கு ஒவ்வாததா கூட இருக்கும் எதை சாப்பிடணும் The need and pressure. என் சரீரத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை சாப்பிடணும் என்னுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு என்னுடைய சரீரத்துக்கு ஒவ்வாத காரியம் ஆனால் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது என்றால் அதை நான் என்ன செய்யக்கூடாது ருசிக்கக்கூடாது மூணாவது அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது என்ன செய்யக்கூடாது சத்தமே ஞாயிற்றுக்கிழமை எப்படி எல்லாம் பிரச்சனை பண்ண எங்களுக்கு சின்ன வயசுல ஒருவேளை நாங்க பெயர் கிறிஸ்தவ சபை என்று அழைக்கப்படுகிற சபையில இருந்தா கூட நல்ல பழக்கங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க என்னையா நல்ல பழக்கம் யாராவது ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா அவர்களுக்கு முன்பதாக செவிக்கிறதுக்கோ ஸ்தோத்திரம் பண்றதுக்கோ முடியலன்னா கூட நாங்க மனசுக்குள்ள சொல்லி பழக்கம் எங்களுக்கு வாய் பக்கத்துல போகும்போது தன்னை அறியாமலே சொல்லிடுவோம் ஸ்தோத்திரம் ஏசு பர்த்தம் சரி இது இயல்பா வரும் ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து அப்படியே பழகிடுச்சு என்னெல்லாம் சொல்லி வந்துடும் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது பிரைஸ் கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவரே இதை பரிசுத்தான் பெயர் கிறிஸ்தவ சபை சொல்லி கொடுத்துச்சுங்க ஆனா ஆவிக்குரிய சபை ஒன்னையும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்குது என்ன செய்ய மாட்டேங்குது ஒன்னையும் சொல்லி கொடுக்கறது ஆவிக்குரிய சபை ஒன்னே ஒன்னுதான் சொல்லி கொடுக்குது இங்க வா ஆண்டவர் ஒன்ன பணக்காரனா மாத்து நானும் பைபிள் படிச்சு படிச்சு பார்க்கிறேன் இதுவரைக்கும் அப்படி ஒரு வசனம் எங்கேயுமே இல்லை 
spiritual healthy than Sutra. Piriamana, one Atuma, why you go there? At the end of the world, or who you repeat Sutra, and the Vasana there, by way of Padika and the Surira, the Yam and Nonjana, who you want me. By way of Padika, the Jevika, the woman at the Telepoi, Piriamana, one Atuma, why you go to the world, you love to find the Sutra in her tongue. அதுவரைக்கு <laughs> நன்றிக்கு <laughs> மாசத்துல ஒரு நாள் வாரத்துல ஒரு நாள் ஒரு நேரம் ஆகியும் ஹோட்டல்ல போய் அது சந்தோஷத்துக்காக இல்ல அது தேவைக்காக அது நமக்குள்ள ஒரு சமாதானத்தை கொண்டு வருவதற்காக ஆனால் அநேக நேரத்தில் நம்ம எதை விரும்புகிறோம் கறிக்கடையில் போய் அவனுக்கு பார்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியுது இல்லையா நமக்கு தெரியுது ஏன்னா அது அதோட டேஸ்ட் நமக்கு தான் தெரிய மாட்டேங்குது உள்ள போகிறது தீட்டுப்படுத்தாதான் வேற சொல்லியிருக்கு ஆனால் சில காரியத்தில் நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டிய மூணாவது அதிகமாக நினைச்சிக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது பன்னெண்டு <laughs> <laughs> வாய்க்கிறது <laughs> பெருமையும் <laughs> அதிகரும் <laughs> பொல்லாத <laughs> இந்த சிந்தனைக்கு நடத்தைக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காட் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு என்ன இருக்குது ஒரு ஆண்டவருடைய தரம் இருக்கு நீங்க ஒரு பொருள் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கிரைண்டர் வாங்குறீங்க ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வந்து அரசாங்கத்தில் வந்து நியமிச்சிருப்பாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்டின் படி இது செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய அந்த என்ன செஞ்சிருப்பான் ஆமா ஒரு செல்போனா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு பொருளும் 
ஒரு கம்யூனிட்டி ஸ்டாண்டர்டு வச்சிருப்பாங்க சமுதாயத்துக்குள்ள இந்த தரத்தோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனுடைய சிந்தைக்கு ஒரு தரத்தை வைத்திருக்கிறார் அவனுடைய நடத்தைக்கு ஒரு தரத்தை வைத்திருக்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்குது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட விட்டு குறைஞ்சா அதுக்கு பேர் தான் இங்க எழுதப்பட்டிருக்கிற காரியம் ஆண்டவருடைய ஸ்டாண்டர்ட விட்டு அந்த சிந்தனை குறைஞ்சிருச்சுதான் அதுக்கு பேர் தான் என்ன சிந்தனை பொல்லாத சிந்தனை கேடான சிந்தை வீணான சிந்தை ஒன்று <laughs> சில நேரத்தில் இந்த வார்த்தைகளை பிரசங்கப்படுத்துறது பேசுறதுக்கு ஊழியக்காரங்க கொஞ்சம் தயக்கம் காட்டுகிறதுனால அது சில நேரத்தில் சாதகமா போயிருதோ அப்படின்னு எனக்குள்ள உணர்த்துனதுனால இன்னைக்கு நான் அந்த மூளை குறிச்சு பேசுறேன் கணவன் மனைவி என்கிற ஒருவருடைய சொந்த துணையோடு மாத்திரமே செய்யப்பட வேண்டிய ஒன்றை வெளி நபரோடு செய்வதற்கு பேரு அடல்ட்ரி விபச்சாரம் ஒரு இருக்குது ஒரு சிந்தை எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு தேவடைய பிள்ளையுடைய நடத்தை எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு குடும்பம் எப்படி இருக்கணும் குடும்ப உறவு எப்படி இருக்கணும் இதை குறிச்சு ஒரு ஆண்டவருடைய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது அது தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று அது பரிசுத்தமானது வேதம் சொல்லுது அது பரிசுத்தமானது ஆனால் பரிசுத்தமானதற்கு மாற்றாக வேற்றுபால் மனிதனோடு அது செய்யப்படுமானால் அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்போ இந்த இடத்துல ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் எது உன்னை அசுத்தப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா குடும்ப உறவு பாதுகாப்பானதாக பரிசுத்தமானதாக பேணி காக்க வேண்டிய அந்த குடும்ப உறவு என்ன செய்யணும் நல்லா கரெக்டா இருக்கணும் நீ வெளியில கையை கழுவிட்டு சாப்பிடறதுனால குளிச்சுட்டு சாப்பிடறதுனால வெளியில ஒரு பக்தி வேஷத்தை தெரிந்து கொள்வதனால பிரயோஜனம் ஒண்ணு இல்ல உள்ள இந்த அடல்ட்ரி இந்த விபச்சாரம் இருந்தா அது உன்னை அசுத்தப்படுத்தும் அது உன்னை என்ன செய்யும் திருத்தப்படும் யோசிப்பாங்க இதை யார் தவறு யார்கிட்ட சொல்றாரு ரெண்டாவது தேசித்தனங்கள் பாலியல் ஒழுக்க கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் மாத்திரமே உரிய உறவை அதிகப்படுத்துவது அல்லது அதிகமா இருப்பது அதிகமான ஆசை அதிகமான வேட்கை அடுத்தது திருமணத்துக்கு புறம்பான நடத்தை சட்ட விரோதமான நடத்தை இயற்கைக்கு மாறான நடத்தை நாலு காரியங்களை சொல்லலாம் கணவன் மனைவி மாத்திரமே அனுபவிப்பதற்கு பாத்தியப்பட்ட ஒன்றை இயற்கைக்கு மாறாக சட்டத்திற்கு மாறாக திருமணத்துக்கு புறம்பாக ஆண்டவர் உனக்கு தந்திருக்கிற எபிலிட்டிக்கு மேலாக ஏதோ ஒன்றை நீ சாதிக்க வேண்டும் என்று நீ தூண்டப்படுவாயானால் அதுக்கு பேர் தான் என்னது இது குறித்து சமீபத்தில் நான் ஒரு டாக்டர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு வருகிற விளம்பரங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னா ஒரு கணவன் மனைவிக்கான உறவுகள் ஒரு வாரத்துல அல்லது ஒரு மாசத்துல எத்தனை முறை இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி உலகம் சொல்லுது உலகம் என்ன செய்யுது சொல்லு நீங்கள் ஒரு அன்பான கணவனாக அன்பான மனைவியாக இருந்தால் உங்கள் குடும்ப உறவு வாரத்தில் இத்தனை முறை இருக்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கு தாராளமான செய்தித்தாளிலேயே வருது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது அது சரிதானா அப்படின்னு கேட்டேன் 
இன்னும் என்ன செய்யணும் வேணும் 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 ஐயா நீங்கள் சம்பாதிச்சு என்னையா மிச்சம் பிடிச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தா மேலே தான் பார்க்குறாங்க எல்லாரும் பேராசை கிரீ அடுத்து விக்கெட்னஸ் துஷ்டத்தனங்கள் அடுத்தது வஞ்சகம் இல்லையா கபடு இந்த கபடுங்கிறது வந்து தூண்டில் தூண்டில் தெரியுமா அதுதான் அதுதான் கபடு கண்ணிக்கு சொல்லலாம் கண்ணி பறக்கிற பறவைகளுக்கு கண்ணி வைக்கிற மாதிரி மீன் பிடிக்கிறது வைக்கிற அந்த இது மாதிரி அதுதான் என்னது கபடு வஞ்சகம் அடுத்தது வன்கண் தூஷணம் பெருமை இதெல்லாம் அப்படியே அதிகமா பேசிட்டு போகலாம் நல்ல கவனி இதுதான் என்ன செய்யணும் ஒரு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் அப்போ ஒரு தேவடைய பிள்ளையா இருக்கிற மனுஷன் தேவடைய வார்த்தைகளின் படி நடக்கும் போது இந்த சுவாவங்களில் இருந்தெல்லாம் விடுவிக்கப்பட்டவனாக இருப்பான் பாரம்பரியங்களை கடைபிடிக்கிறவனாக இருந்தால் இதெல்லாம் அவனுக்குள்ள இருக்கும் ஆனா வெளித்தோட்டத்தில் அவன் எப்படி இருப்பான் ஆமா இதுல நம்ம புரிந்துக்க வேண்டிய சத்தியம் அதுதான் நான் உண்மையாக தேவடைய வார்த்தைகளை தேவடைய கட்டளைகளின் படி நடக்கிறவனாக இருந்தால் இந்த பதிமூன்று சுவாவங்களும் எனக்குள்ள இல்லாதபடிக்கு நான் சுத்திகரிக்கப்பட்டவனாக இருப்பேன் நான் உள்ளார பசுத்தத்தை உடையவனாக இருப்பேன் வெளி நான் அழகா இருக்கிறவனா இல்லையோ பிரச்சனை இல்லை ஆனா நான் ஒரு பாரம்பரியத்தை கடைபிடிக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருப்பேன் ஆனால் இந்த பதிமூணும் உள்ள இருக்கும் ஆனா வெளி தோற்றத்தில் நான் எப்படி இருப்பேன் பக்தியா இருப்பேன் இயேசு ஏன் ஒரு நீண்ட பிரசங்கத்தை பரிசேரத்தையும் வேத பார்கள்டையும் திரும்ப சடங்குகள்டையும் திரும்ப சீசிரத்திலையும் பேசினார்னா நாம் பாரம்பரிய பாரம்பரியத்தை கை கொண்டு இருதயத்துக்குள்ளே அசிங்கத்தோடு அல்ல நாம் கத்துடைய பிரமாணங்களை கை கொண்டு இருதயத்திலே பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த சத்தியத்தை நம்ம கேள்வி வைத்திருக்கிறார் அல்லது அப்போ பாரம்பரியம் வேணுமா அல்லது தேவனுடைய சத்தியம் வேணுமா பாரம்பரிய நிச்சயம் வெளிப்பிரகாரமான பக்தியான தோற்றத்தை கொண்டு வரும் ஆனால் தேவனுடைய சத்தியமோ உள்ளான ஒரு விசுவாசத்தை உள்ளான ஒரு விடுதலையை நமக்கு தரும் அங்க பாத்தீங்கன்னா அர்த்தமா இருக்கும் நீ கொருபான் கொடுத்தா போதுமா நீ பங்காள திட்டத்துக்கு பணம் அனுப்பினா போதுமா இது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் சத்தியம் எப்படிதான் இருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனா இதுல கிடைக்கிற ஆசீர்வாதம் மேன்மையான இதுல கிடைக்கிற ஆசீர்வாதம் மேன்மையான அதுல வேத வசனம் புறக்கணிக்கப்படும் இதுல வேத வசனம் உயர்த்தப்படும் அல்லா அப்போ வேத வசனத்தை உயர்த்துகிற உள்ளான பரிசுத்தையும் உள்ளான விடுதலையும் அனுபவிக்கிற ஒரு பரிசுத்தவான்களாக பரிசுத்த வாட்டிகளாக வாழ தேவன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவாராக அடையிலோயா ஆமா நான் உண்மையான வேத வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மனுஷனா இருந்தா அந்த பதிமூணு எனக்குள்ள இருந்து துரத்தப்படுறது இந்த பதிமூணுக்கும் எனக்குள்ள என்ன இல்ல வேலையே இல்ல ஒருவேளை தெரிஞ்சு தெரியாம எனக்கு இருந்துச்சு அதெல்லாம் என்ன செஞ்சிருங்க துரத்திருங்க அதெல்லாம் ஆண்டவர் சுத்தப்படுத்தி அவர் மாத்திரமே ராஜரீகம் பண்ணுகிறவராக அவர் மாத்திரமே ஆளுகை செய்கிறவராக நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுங்க அலையிலோயா எளிமையில் இருப்போம் சரிங்க